水里遇，未曾如将空爱，成败恩仇恨爱，怎去删改？重幻变的世代，既然难得你在，我是天地偏偏会我来，谁和谁推共引战？高绝翻海，谁和谁最深刻挂？但未敢爱，谁祈求星风血雨，再重花开，热血赤胆，从无可替代。黄月长空如山。任是归去又来，静默从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开，再。公瑾，你是否有件事需好好跟我们交代？主公所言，是关于司马信的事。对，是我派人去查司马信，这是我的意思。主公毫不知情。你公报私仇，为了杀云信，连吴侯的命令也违抗。吴侯要责怪我、惩罚我，我绝无怨言。为了抗曹，应该做的事，我都会去做。公瑾，你，主公杀邓松将军的秘密。只有司马信死了，才有把握，永远不被揭穿，东吴才不会内乱。但是当日我们说好放过云信，怎么可以出尔反尔？你这么做，陷吴侯于不义。主公恕罪，一切与主公无关，所有的事我一力承担。人命关天，你如何承担？一命赔一命啊！我的命还要留下来对抗曹军。主公生命受损，我愿意道歉。心不甘。情不愿，我心在东吴，情系东吴。周都督，诸葛军师，无需再争论了。公瑾，这次是你不对，出尔反尔，的确是有损我们东吴的声誉。公瑾知罪。诸葛军师，既然云信人没有死，再追究下去也于事无补。刘皇叔，我向你保证，绝对不会再有此等事情发生。只要云信。不再踏进我们东吴江夏，没有人敢动他一根汗毛。吴侯这么说，我便放心。军师，有吴侯的保证，都督的歉意，你也无需忧虑。孔明明白。对了，诸葛军师，之前你为我们东吴战船制造的强弩进展如何？一定能够赶及应战。那就好了。据探子回报，曹操在滨州增调三万大军，又如何？多则一天乱，就是要添乱。诸葛军师，你有办法令曹军大乱？最好的办法就是用火攻。<笑>这是英雄所见略同。公瑾之前也向我建议，用火来克制曹操的水军。要不是诸葛军师和公瑾意见相左，你们便能忠诚合作，一定会双剑合璧，所向披靡。想到用火攻，只是一个开始。如何用火，如何去攻，才是关键所在。而且曹操善于权谋，他同样会想到，一定会防范周详。权谋是曹操的优胜之处，但自负，也是他的漏洞所在。主公，就把这件事交给我仔细思量。我一个人会好好想出一个破曹军的必胜之策。好，就这么决定。是，主公。客官，酒来了。掌柜啊，请问有没有客房？有，我们这种荒野小客栈哪那么容易客满呢？阿祥啊，是，带这位客官上楼。客官这边
，桑柔，你现在在做什么？哎，想这么多也没用。云溪，很久不见，怎么样？他们两个有没有对你无礼？哦，原来是韩军师接我回来的，我是专程邀请你回来曹丞相这里当贵宾的。坐。韩军师啊，你不是应该很恨我吗？为什么当我是贵宾呢？我们现在有共同的敌人，就是刘备和诸葛亮，还说什么谁恨谁呢？你知道我们的事？丞相广布那么多眼线，刘备他们将你驱逐出江夏，我怎么会不知道呢？刘备、诸葛亮根本就是气量狭窄之人，得罪他们，没人会有好结果。所以你我应该站在同一阵线，有仇报仇。你要我帮你？你了解刘备他们的军情，曹丞相一定会很器重你的。<笑>哦，我明白了。你要我给你情报，帮你打赢他们，那么曹丞相呢就更加器重你了。啊，真不愧是云信啊！不过大家都有好处，你走投无路，你要找个民主投靠，你投靠曹丞相，什么荣华富贵都会有。我不这么想啊，我想通了，其实跟谁的结局都是一样的。当下最好呢是什么都不做，去享清福，免得到头来又被人一脚踢走了。只不过能够和韩军师你叙旧呢，我也很开心。可惜呀、啊，我决定了归隐，不问世事。再见，我能请你来，你以为你走得了吗？那我真的不想当吗？一定要，因为我已经向曹丞相推荐了你，你说出江夏和东吴的军情，为曹丞相出谋献策。曹丞相的想法很精简，不肯帮他的就是他的敌人。他对付敌人的做法也很精简，就是把敌人置诸死地。云溪，来，啊，干杯！丞相真是明主啊，他求才若渴，礼贤下士，一知道你肯留下做谋士，就叫巡军师、长军师跟我一起宴请你，难得。两位亲自款待，真是受宠若惊啊！司马谋士恕我直言，我很想知道东吴江夏的军力如何。他们不断招募新兵，而且经常调动重整，所以军力变化很大，确实很难把它说清楚，是吗？那他们的水军有何弱点呢？呃，水性好，装备够，弱点真的说不上。云溪。你一定要想到破敌的良策，丞相才会高兴啊。呃，良策需要时间啊。丞相很心急啊。啊，再想，再想，再想。啊，对了，不知道丞相会不会来呢？丞相公务繁忙，他未必。丞相啊，这是一说曹操，曹操就到了。你怎么可以直呼丞相的名字？参见丞相。嗯，司马姓参见丞相。你就是韩军师力荐的司马信，年轻有为，他计算精密，不在诸葛亮之下，一定是诸葛亮计才。我曹操最喜欢广纳贤士，你好好为我效力。司马信会尽力而为。云溪，你一定要把你的港南十八式使出来，打得刘备和诸葛亮他们一败涂地。港南十八式很特别，很厉害，相信丞相会认为闻所未闻，叹为观止。当真，快向丞相道出你港南十八式的精妙所在，别推拖拉了。港南十八式呢，就是十八招计策，第一招呢就叫爱装蒜，爱装蒜就是本来无一物，无物装有物，意思就是以假乱真。举个例子，就是本来没那么多兵，找些草人来装，扰乱敌人视线，那就很有趣。不过最重要的是在战场上用得着才是好计策。你们继续喝，继续聊。是，丞相。文若
你认为司马信如何？想法奇特，机灵多变。他说的港南十八式也让我耳目一新啊！是吗？爱装蒜，瞎糊弄，正是当日草船借箭的关键所在。此人可用。韩良一直都希望能够为丞相找到有用的人才。不过他似乎对刘备他们还有所眷顾。怎么会呢？刘备他们那么对他，文若，你看出什么？他对东吴江夏的军力未详细披露，还有所保留。也要给他一点时间嘛。不要紧，要一个人忠心不难。徐庶弑母至孝，留住他娘，就是留下徐庶效忠丞相。云信最在乎的人是谁呢？他无亲无故，视诸葛亮为知己朋友。哎，抓诸葛亮来要挟，并不可行。还有一个人堪可利用。你没事吧、啊？云信大哥，桑柔，丞相真是爱护下属，知道你想念桑柔姑娘，就派人接她来跟你相聚。不是，他们抓我来的。云信大哥，你不是去益州吗？怎么来了这儿？韩军师，你是说丞相的意思？哎，干嘛这么麻烦呢？带个旧婢女来服侍我。这里的婢女很好啊，丞相不想你多心，想你忠心不二的为他效力，便找你的心上人来陪你照顾你。他想你专心致志，做好你该做的事。心上人，跟你心上人一同共享荣华，最好不过了。但是如果你做的不好的话，便会连累他。哎，弄错了，弄错了，什么心上人呢、啊？只是普通朋友。你们差一点成亲，连整个荆州都知道什么朋友啊！旧闻了，过去了，分手很久了。我们没成亲，是因为我发现我根本就不喜欢他，竟然不喜欢了。不要拖着人家，你们抓他来，我们见面不更尴尬？那我很难专心工作的。啊，放他走吧。你一向对桑柔姑娘很好的。哎，韩军师，自古以来，男人呢？贪心，忘旧很正常。我好不容易甩掉了他，别玩了。喂，别玩了！你们带个我又不喜欢又不漂亮的女人在我面前碍手碍脚，我对着她哪有心情想计策啊？放她走！你呀、啊，你呀、啊，你快走，快走！司马谋士，既然你说的如此斩钉截铁，我们便无需为难他了。巡京师，告诫，告诫。不过，她是刘备的婢女，就是敌方的人。而且，你又不是很喜欢看见他，干脆杀了他，一了百了。杀！是，别杀。司马谋士，现在你要如此紧张，似乎口不应心呢、啊。哎，到底是相识一场的朋友，总不能看着他死。还是一个你很在乎的朋友就行了。朋友也好，心上人也好，桑柔姑娘都要留下来。来人，带这位姑娘去休息。是，请。对不起，桑柔，因为我害得你被人抓来了。我知道他们想要挟你，要你帮曹操，你不用管我。我一定会保护你。啊，你放心，军师主公都是我亲人，我不会当叛徒，我不会帮曹操的。我知道，我知道你是一个重情重义的人。桑柔，对不起，刚才在他们面前那么说你，不是真的。我明白。你想他们放我走吗？你明白就好，可惜啊，骗不了荀彧。
我还以为这辈子没机会再见你，没想到再这见到。我也没想到。我有很多话想跟你说。不用说了，该说的都已经说了，我明白。不是啊，目前形势所迫，很多话不方便说，我以后再跟你说。其实，我只是一个普通人，生死并不重要，云清大哥。你要以大局为先，不是啊，你很重要的，我不能让你有事的。总之，现在唯一可以做的就是，要他们觉得你对我不重要。我们越密切，你就越危险。所以呢，对不起，要继续演戏，我不方便逗留太久，我先走了。我以后跟你没有瓜葛。烦死了！桑荣不能有事啊！他去办货，居然一去不回，真是担心呢、啊。大哥大嫂，二哥去找他了，希望会逢凶化吉。大哥，二弟有什么消息？有人看见两个大汉在县馆附近的集市抓了一个姑娘，不知道是不是桑荣。山贼，要是抓着桑荣，为何不来勒索？何人所为？主公，吴侯刚刚派特使来，说有桑柔的消息，请鲁国和诸葛军师去猜桑一趟。我们的细作回报，桑柔目前在曹操府中。桑柔在曹操那里？不止他，司马信也在那里。到底怎么回事？事情很清楚，司马信带着桑柔向我们的敌人投诚。不可能，云信不会这么做。他跟我说，他去益州。消息千真万确，你们可以去查证。而且他为何不会这么做？他是被我们放逐，怀恨在心，投靠曹操，贪图富贵。他出卖我们合情合理。我相信云信为人，他绝不会卖主求荣，出卖朋友。一定是曹操抓了桑荣，要挟云信就范。一定是，这是曹操惯常的做法。有何分别？投诚背叛或者受到威胁，结果还是就范，还是出卖我们。他知道我们很多军机秘密，目前的情况对我们很不利。幸好当日我们决定由刘皇叔做后勤支援，司马信才无从得知我们东吴主力大军的秘密，这是不幸中的万幸。如今发生便捷投诚的事，赤壁之战，我需要重新部署。好，公瑾，一切由你策划。嗯，刘皇叔，诸葛军师，希望此等事不会再发生。事情未查清楚，我不敢下定论。云信到底便捷与否？如果是呢？难道你能够改变此事实吗？其实当日我派人去杀他，就是想避免此等事情的发生。诸葛军师，你还责难我？如果司马信死了，他现在就不会在曹操那里，我们也无需担心他会出卖我们。详详细细看清楚，这些军令和文告有没有可挑剔的地方？找人错处啊！哇，什么人得罪韩军是你啊？撰写这些文书的文学传，曾经在荀彧面前挑剔我。文学传只是小官，军师大他那么多级，有必要弄走他吗？哼，这种天生一副狼顾之相的人，我不要他在我身边。什么叫狼顾之相？豺狼很狡猾，他在你前面走，但是不时回顾看你，神情就好像……在想怎么害你，这不就是你？嗯，哦，这么可怕！<笑>这个人不只要防，还要先下手为强。哇，连韩军师也这么顾忌他，这家伙还真有两下子啊！我不会让这个司马懿长留在丞相身边。司马懿，你认识他？哦，我叫司马信，他叫司马懿，有点亲切感吧？嗯，不过呢，没亲戚关系。嗯。三国尽归司马懿，你们这群笨蛋，现在拼老命抢破头，到头来三国还不是被司马懿吞了？你说打仗干什么呀？你怎么了？想什么？哦，我想到一个良策，丞相听到之后一定会很高兴。当真？说来听听。停战一年，可以换回十倍的胜算，这个良策才是真真正正的取胜之道。停战居然是取胜之道，文若你怎么看
，世上真有必胜之道？你详细说清楚。尹信，向丞相详细说说我的良策。丞相，你打那么久仗，应该明白打仗没人敢说一定会赢。你没说错。因为有太多变数，那你知不知道怎么样一定不会输？怎么可能一定不输？不打就一定不会输，诡辩。不是啊，不打就立于不败之地，这是事实。你可以这么说。哎，我有百万雄师，输的可能性很小。可能很小，这是有可能输。东吴的水军有多厉害，我亲眼见过。本来还有精锐的水军，跟他们一较高下。可惜啊，最擅长负责训练水军的蔡莽和张允两位大将军，都中了周瑜的奸计，被杀了。丞相，打水仗的赢面真的不是很大，要赢面大，需要的是时间。停战一年，足够我们训练好水军，适应水仗，比敌人多十倍的精锐水军，胜算就必增十倍。文若，在。当日你跟我说。才貌训练水军需时多久？三个月便可作战。他们现在所说的一年呢？可以雄霸长江。新军师也赞同我的计策，可行。长军师呢？可行。既然有十倍胜算，不妨一试。诸葛军师，这封是曹军密使送过来的书函。曹军密使。是余信。军师，余信，事实真难料，没想到这么快再见面。我更没想到的是。以曹军密使的身份来见你，我知道云溪你身在曹营，心系主公，你一定不会向曹操投诚，一定受到要挟。军师这么信任我，不愧是我的好朋友。我一直都很信任你。韩良抓桑柔来逼我帮他做事，我这次不能够丢下桑柔不管。要是我走的话，韩良会杀死桑柔。我明白你的难处。其实造成你今日的困境，也是因为当日我帮不了你，驱逐你出江夏、东吴。对不起，你这次一定帮得了我。只要你回去，劝服主公，说服孙权，跟曹操停战就行了。停战？这次我这个曹军密使来，就是代表曹操提出停战。这条妙计是我想出来的。对大家都有好处，双赢。我们跟东吴结盟，是为了抗曹。以如今的形势，曹操水军明显不如东吴水军。我们有很大机会打赢曹军。相信主公与吴侯都不会答应停战。对，顺牌是这么出，但是首先你告诉我，打仗有没有必胜？没有，因为战场上变数太多。更何况，周瑜如今在想什么，我也不清楚。这不结了，他什么重要事情都不让我们江夏干，只叫我们做后勤支援，不知道他想怎么样。我的确很担心，他独行独断，处处针对，大大影响了胜算。这个家伙，思欲重，小心眼。当时结盟，没想到周瑜是这种人。结盟找错 partner， 找错派档，很麻烦的。而且。虽然有机会赢曹操，胜算有多大？不算大。算人头，曹操有百万大军，是我们江夏加上东吴的十倍，十打一，五个掉到水里，还有五个，所以曹操的胜算始终大很多。停战一年，有机会招募更多新兵，壮大军队，到时候不是十打一。十打五啊，五个掉进水里，我们就赢了。停战一年，的确会有所不同，对我们有利。说起来，停战真的有不少好处
。当然，我也有私心。曹操不打不输，我和桑柔就没事，不会死。双赢。说的大一点，我希望停战，那整个世界，整个历史都会不同了。历史？是这样的，我家乡有预言家，很准的，说什么都中，小到。哪里有牛走丢？秋天有多少收成？大到哪里有山泥倾泻？谁会死？谁会打胜仗？他都说得中。他曾经预言过一句话：“三国尽归司马懿。”三国尽归司马懿是什么意思？简单来说，他预言说曹操、孙权、刘备打来打去，结果变成魏、蜀、吴三个国家。魏、蜀、吴。而最后，这三个国家被一个叫司马懿的人吞了，还当了皇帝。司马懿是谁？未听闻。他是曹操的文学传，是个小官。我不想让这个预言家说中，我不想你和主公的蜀被他吞了。要是赤壁之战不打的话，就不同了，历史就会改变，说不定你和主公会统一天下。你不信啊？不知道，你说的话的确很古怪，但是又不像是胡言乱语，是真的。真假到时便知分晓。也对，真的很难一时接受。但是你之前说的话未尝没道理，尤其是周瑜，什么都不让我们知道。我最担心的就是他。没错。干脆停战一年，用时间搞定周瑜。嗯，我回去跟主公说停战的提议。你真的相信我？好朋友吗？郝美，嗯，要是这个世界永远都这么美，我们也能永远这么吹牛聊天，那就太好了。会的，不知道我们什么时候再见面。很快，我相信会很快。嗯、夕阳无限好，好，好，好，却是近黄昏。于信的提议我从未想过，但是他的确说到关键之处。我对周瑜的确有所保留，他手握着我们结盟的重要决策，这是祸福难料。停战可以给我们时间，改善结盟合作的方式，对大局有利的多。要孙权停战，并不是件容易的事。但值得一试。爷爷赶去拆丧，找孙权。禀主公，刘皇叔来了。吴侯，周都督，我们此次来有重要事跟吴侯商量。刘皇叔，你们背地里做了那么多事，自作主张就罢了，无需再跟我们商量。吴侯何出此言？请问诸葛军师，秘密见过谁？我见过云信。我们的赤侯哨兵遍布各处，你们秘密会面，我们东吴这边事先一无所知，是不是与理不合？这样，我们还如何当盟友啊？此次我们的确做的有不对的地方，因为时间紧迫，未及时通知武侯，玄德非常抱歉，请武侯见谅。主公从未想过要隐瞒武侯你们，所以曹操这次派云信当特使，提出停战，主公立刻跟我赶来台桑，就是要与武侯你们商量此事。曹操居然提出停战，对，事关重大，此决定要吴侯你才能做主。你们认为可行？云信提议双方停战一年。若是这样，东吴与江夏大军都可以休养生息，趁机壮大军容，到决战之时，便更有把握。司马信说你别信，你太愚昧了。曹操同样可以壮大他的军容，而且他的水军还有足够时间熟悉水战。停战。最有力的人是曹操。
陆军要训练到擅长水上，并不是一两年可以做到的事。是又如何？一年间的变数，没有人可以预料。如今我们气势如虹，这场仗不可不打。不错，公瑾说的对。要是我们同意跟曹操停战，中计的就是我们东吴。刘皇叔，你居然带我们东吴走一条死路！由始至终，我们都是以抗曹为目标，是同一战线。如果事业变再简单不过，我们东吴拒绝停战，要打，不要错失一个战胜曹操的大好机会。打，一定要打，停战绝不考虑。刘备与诸葛亮为了一个司马信，已经失了方寸。主公，再这么下去。结盟之后，我们并不是增强实力，而是多了个负累，随时会连累我们。他们真不值得我们再信任。一切成竹在胸。主公，我们从今以后，所有与赤壁大战有关的军中机密，都不应该向他们泄露半句。以后所有决策由我来决定，无需他们再参与。是，主公。只有此礼。东吴拒绝停战，呃，丞相，一定是周瑜，呃，那个周瑜有自负，有专跟人怄气，一定是他不知道跟吴侯说了什么，所以就不肯停战了。不如我们再找密使，直接跟孙权谈。够了，不知好歹，不停战就打。文若，在，立即点齐兵马，尽快铲平东吴，席卷江夏，领命。哎，你没把握游说到停战，就别献这个良策了。我游说到诸葛军师，是那个周瑜吗？他看我和军师都不顺眼，就捣乱喽。你再连累我在丞相面前示威，被他责骂，连我也看你不顺眼。我也不想到，那要是赤壁之战有何差池，你跟桑荣都会死。我也不想啊。哎，总之我尽力想办法打赢这场仗。喂，你干嘛？干什么？对不起，我收拾的时候看见了，不知是什么好奇。出去，出去，出去！滚！啊，滚！奇珍衣物我见得多了，这件真的没见过。这什么呀？哦，是诸葛夫人找回来的西域玩意儿。我走的时候，哎，顺手牵羊嘛。玩意儿？啊，有光的，还有声音。是啊是啊是啊是啊，哎，别致，啊，真的很别致啊，哎，喂，有趣有趣，给我拿回去玩，不行，我也不行，韩军师要，怎么会不行呢？只不过呢，这个是陪葬品，不吉利，我百无禁忌。诸葛夫人说，属猪的人带着他呢。会染恶疾，还死得很惨，因为墓的主人最憎恨猪，还下了毒咒。只不过你又不属猪，自然没事。我当然不属猪了，不过我公务繁多，没时间，没心情玩。幸好我记得你属猪啊，真会演。哇，需要这么大段吗？曹博士研究到，原来历史改变不了，历史会自我修复。还有个好消息，原来你还有机会回现代。在今年十二月，你身处的三国时代会有一个天文现象，配合特定的条件就可以穿越时空，而这个条件就是高温，要整个方圆十里的地方都在五十度高温以上。只要你到时候去了这个特定环境，就在。喂，喂，不是这个时候没电吗？哎呀，去了特定环境是在哪儿啊？好像什么土土。桑荣，有没有听过一个地方叫土土？土土，没有听过。连你都没听过，糟了，那土土到底在哪儿啊？土土。
你要去这个叫土土的地方？不去不行啊！一定要去，不去会死人的。我不知道，也许其他人知道。韩军师很有学问，不妨问他。不可以问人的，尤其是韩良。这件事是秘密，总之要尽快想办法把土土找出来。云信大哥，你心里越乱，就越想不出。我不想不行吗？这样好了。我给你冲杯花茶，喝杯花茶，凝神定心，到时候再想。哇，好香啊！不说不知道，原来你懂茶道的，像个日本茶道高手似的。我不知道什么是日本，也不是什么茶道高手，你尝尝，好喝，好像有很多种花味似的。你能喝出里面有些什么花吗？茉莉花，嗯，山茶花，还有桂花，嗯，桂花。桂林，不是啊，两个土字分开写的。赤壁，是赤壁，土土是赤壁啊。赤壁，一定是了。火烧赤壁的时候，整个赤壁方圆十里会热到五十度。对，是一个特定高温环境了、啊。你又救了我。你想到就好了。我不止想到。还想通了，你想通了什么？历史是改变不了的，它会自我修复。就是说，赤壁之战一定会打。桑荣，我带你去赤壁。火烧赤壁的时候，整个赤壁的温度会高达五十度，隧道之门就会打开了，我就我就可以带你一起走了。你不明白不要紧，你不明白很正常，相信我，我会带你一起走，我带你一起回我家乡。我们今天商议，粮草如何分配给各路大军。我特意请来诸葛军师列席。我认为各路大军应该多带一倍粮草。万一赤壁之战战情有变，我们跟曹军也可打长久战。各位意下如何？粮草充足，士气倍增。都督，这招相当好。我就是要激励兵将士气与信心。都督，曹军势重。长久之战对我军不利，速战速决好。张大人，也许你并不太了解攻防的策略，我方主守。这场仗打得越久，我们胜算比越大。我不同意，兵贵神速，何况曹军的兵力十倍于我们。这场仗打得越久，胜算就越低。王盖参见都督，彭统参见都督。王盖，你身为偏将军。粮草一概由你管辖，你为何不在粮仓来了这里？庞统，你是吕蒙将军的谋士，你应该身在鄱阳，不应该在这里。擅离职守是死罪。末将深受东吴大恩，怎么忍心看见东吴危在旦夕？所以冒死觐见。在下也是想请都督三思。你们要觐见什么？敌强我弱，胜算不大。战不如何？求和。庞统，你与诸葛军师齐名，声震天下。为何卧龙先生会勇往直前，与我们并肩作战？相反，你这个凤雏先生会如此胆怯，这是让我很失望。我黄盖征战沙场多年，从来都不知道什么叫胆怯。我只是爱惜我们东吴的兵将，我视他们个个如亲子一般，我不忍心看着他们白白送死。你的意思是说我送他们去死？你为了立战功。不理兵力的强弱，不理兵将的生死。我在东吴已经报效了三代，我怎么忍心看着东吴在你手上覆亡啊？你这个老匹夫，好大的胆子！我在先主面前一样直言，何况如今是你。你要死剑是吧？我如你所愿。来人，快，带黄盖出去斩。放肆！我追随先主纵横沙场的时候，你还不知道在哪里呢。我是都督。受吴侯之命统领士兵，谁斗胆提议求和
就是扰乱军心的罪人，杀无赦。都督，黄将军乃东吴旧臣，立下不少汗马功劳，望请都督恕他死罪。你还敢多言？你也是始作俑者，你再提求和，死罪难免。请都督息怒，还不拖他出去？都督。临阵斩杀与行军不利，影响军心士气。破曹之后，再斩不迟。都督开恩。好，我最重军心士气，暂且免你一死。但是你以下犯上，我要打你五十军帐，以儆效尤。你、嗯、好。嗯据我所知，黄盖虽然一向耿直敢言，但是他对东吴忠心不二，对主子更是尊敬有加。他不会公然反对孙权所定的决策。还有几点很奇怪，第一。周瑜有我有嫌隙，关系越来越差，怎么会邀我去列席他们的群臣大会？态度还很友善，这不是周瑜的品性。第二，他们讲粮草之事，是他们军中内部的决策，无需让我知道。就算与我江夏有关，他也是独断独行，知会也未必。第三，凤雏乃我同窗，聪明绝顶，他做事一向谨慎。心思缜密，不会无端触怒小气的周瑜。今日周瑜似乎是故意叫军师你去列席，看到这一幕。应该是，他当着我一个外人，亲手打黄盖。这出周瑜打黄盖的好戏，不只是演给我一个人看。即将开战，他有何目的？谁推功引战，复决花与海？谁和谁痴心刻骨，但未敢爱？谁祈求星风血雨，再尽花海？热血赤胆，从无。是归去有来，静默从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要